ดังนั้นเวลาคนใส่ปุ๋ยเนี่ยคุณไม่ต้องไปขนใส่เยอะเพราะมันต้องการน้อยเพียงแต่จะต้องปรับสภาพดินให้เป็นแบบไหนครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์น้ำน้ำกับอากาศมีความชื้นอ่าครับมีน้ำก็มีเนื้อดินมีเนื้อดินหรืออานินทรีย์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดจะต้องมีอินทรีย์วัตถุที่มันหายไปคือตรงนี้ครับที่ทำให้ดินบ้านเราแย่เพราะปัจจุบันนี้เราเอาธาตุอาหารออกไปอินทรีย์วัตถุมันก็หายไปด้วยครับแล้วเราไม่ได้เติมเราเติมแต่ปุ๋ยเคมีสารเคมีแล้วอย่างนี้ถ้าเราจะไปเติมเนี่ยอย่างเกษตรกรถามว่าถ้าเราดินเราขาดอย่างเงี้ยวิธีการในการเติมล่ะอาจารย์เติมยังไงยังไงเราถึงจะรู้ว่าวิธีการเติมอินทรีย์วัตถุที่ถูกต้องเติมยังไงทํำยังไงกระบวนการตรงนี้แหละครับที่สงสัยมากดังนั้นตัวอินทรีย์วัตถุตัวนี้ได้จากซากพืชซากสัตว์นะอย่างเช่นปุ๋ยคอกอย่างนี้ไหมครับปุ๋ยคอกก็ได้ครับต้นไม้ก็ได้ปอเทืองก็ได้การหวานพวกถั่วพวกนี้การใช้สารปรับปรุงดินครับปุ๋ยอินทรีย์กับสารปรับปรุงดินไม่เหมือนกันนะสารปรับปรุงดินเมื่อจะเขียนข้างสองสารปรับปรุงดินเอามาปรับตรงนี้ <coughs> มันจะทําให้หนึ่งพีเอชของดินเนี่ยเป็นการครับพีเฮดย่อมาจากคำว่า power hydrogen ค่าของความเป็นกรดเป็นด่านครับพืชทุกชนิดชอบดินอยู่ที่ห้าจุดห้าไม่ใช่เจ็ดหลายคนเข้าใจผิดเอาปูนขาวไปวางดินชอบหมดเพราะอะไรเพราะมันเปรี้ยวอยู่แล้วไปวางปุ๊บกระด้างเลยมันจะก็ต้องค่อยค่อยค่อยใส่ไปเรื่อยพอมันอยู่ที่ประมาณห้าจุดห้าเนี่ยพอแล้วครับนะแต่ว่าน้ำดื่มมันก็คือเจ็ดนั่นแหละครับแต่ว่าไอ้พวกอาหารที่ดินมันชอบอ่ะคือต้องห้าจุดห้าห้าจุดห้าประมาณนี้ไม่เกินหกนะอันนี้คือความรู้เบื้องต้นเรื่องดินครับเทวิท่าใครสงสัยไม่เข้าใจครับโทรมาที่เพจอ่ะครับผมยินดีตอบให้คำถามที่ที่หลายๆท่านยังสงสัยวันนี้เราพาทุกท่านมารู้จักเพียงแค่โครงสร้างของดินนะครับว่าจริงๆต้นพืชต้นหนึ่งนะครับที่เกษตรกรปลูกหลายท่านก็คิดว่าที่มันไม่งามที่มันไม่สวยที่มันไม่เขียวที่มันไม่ให้ผลผลิตดีก็สงสัยอาจจะขาดปุ๋ยนะครับเราก็ซื้อแต่ปุ๋ยมาใส่นะครับอย่างเช่นที่อาจารย์ได้กล่าวไปสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในโตรเจนเลยฟอสฟอรัสเลยโพแทสเซียมเลยนะครับก็พากันขนเอามาใส่แต่หารู้ไหมครับว่าเราใส่ไปนั้นพืชกินได้หรือเปล่าหรือเกินความจําเป็นของพืชหรือเปล่ามันเป็นการที่สิ้นเปลืองโดยที่ไม่มีใครมาบอกเราครับตั้งแต่สมัยไหนมานี่ครับถ้าเราปรับให้เป็นแบบนี้เติมมินเซวัตถุไปเรื่อยปรับสภาพดินให้มันไม่เป็นกฎมากมันก็เริ่มมีอาหารให้มันกินผมไม่ต้องการเยอะครับนี่ออกไหมครับก็เหมือนที่ทะเลาะกันเรื่องปุ๋ยละลายชาละลายเร็วครับเกษตรกรบางคนโอ้ยทำปุ๋ยกินสีต้องละลายเร็วครับละลายเร็วมันก็ไปกับน้ำเร็วครับเอาละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับสาระดีๆความรู้ดีๆอย่างนี้เกี่ยวกับรายการเกษตรรอบรู้นะครับผมไม่อยากให้ทุกท่านพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้ผมสัญญาว่านะครับสาระดีๆที่ท่านผู้ชมนะครับหรือแฟนเพจของเราที่ติดตามเพจของเราอยู่นะครับท่านมีคําถามอะไรที่ยังค้างคาอยู่ในใจเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของอวิชาการเกษตรหรือวงการเกษตรที่ท่านทําอยู่ณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดก็แล้วแต่ที่ท่านทําอยู่ครับท่านมีข้อสงสัยอะไรท่านถามเข้ามาใต้เพจของเรานะครับถามเข้ามาเลยคําถามนี้ผมจะเอาคําถามของท่านที่ท่านถามมานี่แหละครับมาหาคําตอบให้ได้แล้วก็มาตอบให้กับท่านสําหรับวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของดินนะครับผมเชื่อว่าท่านได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเทปต่อไปเทปหน้านะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาพูดคุยกับท่านอาจารย์สุภาพอีกรอบหนึ่งตะกี้เราเราค้างท่านผู้ชมไว้คือเรื่องโรคพืชครับเรื่องโรคพืชนะครับอ่าเดี๋ยวเทปหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามเราด้วยนะครับกดติดตามเพจของเรานะครับแล้วก็คําถามที่ท่านอยากรู้อ่ะเหมือนที่ผมบอกนะครับถามเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะหาคําตอบให้ท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับอาจารย์สุภาพก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันในเทปหน้าเดี๋ยวเจอกันครับก็วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ